ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி எல்லாருமே பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் என்னை ரொம்ப பூஸ்ட் அப் பண்ணுது அடுத்து இன்னும் பெட்டரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னுமே வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணி நிறைய அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி இப்போ நம்ம இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வாரத்தோட முதல் நாள் திங்கட்கிழமை இன்றைய பங்கு சந்தையில முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் கூடவே பிஓட் லெவல்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்ட்ராடேக்கு பண்ண ஸ்டா இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் ட்ரெண்டை எப்படி ஐடென்டி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் கூடுதலா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரைட் கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க அது சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம நிஃப்டி வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல்ல எழுபத்தி மூணு புள்ளிகள் குறைந்து க்ளோஸ் ஆச்சு சோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆஹ் வியாழக்கிழமை பங்கு சந்தை எப்படி முடிவடைந்தது அப்படின்னு தனியா ஒரு வீடியோல பாத்துட்டோம் சோ அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில குடுக்கறேன் மறக்காம பாருங்க சோ இந்த வாரத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதல் நாளுக்கு அப்படின்னா மார்க்கெட் போன வாரம் மூணு நாள் நெகட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த வாரம் நவம்பர் மந்தோட ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது வர வியாழக்கிழமை சோ இதெல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கலாம் கூடவே ஆஹ் இருநூத்தி பத்தொன்பது பைசா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரூபாய் பத்தொன்பது பைசா யூஎஸ் டாலர் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவா இருந்திருக்கு இறங்கி அடுத்தது க்ரூட் ஆயில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இருபத்தி அக்டோபர் தேர்ட்ல இருந்து இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் க்ரூடாயிலும் இறங்கி இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஃபேவரா இருந்தாலும் டெக்னிக்கலா மார்க்கெட் வந்து டவுன் அப்படிங்கறத தான் டெக்னிக்கலா கொடுக்குறாங்க கூடவே பத்தாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற குரூஷியலான லெவல் வந்து நமக்கு புல் சப்போர்ட் கொடுத்தாலும் பத்தாயிரத்தி நானூத்தி ரெம் எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து பத்தாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற குரூஷியல் சப்போர்ட் லெவல க வந்தது அப்படின்னா மார்க்கெட் டவுன் தான் அப்படின்றாங்க சோ மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் ஆகுறதுக்கு சில காரணங்கள் இருந்தாலும் டெக்னிக்கலா மார்க்கெட் டவுனா தான் போகும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதுக்கு நடுவுல நமக்கு குளோபல் சப்போர்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டோட பாசிட்டிவ் நியூஸ் எல்லாம் நமக்கு எடுத்து கொடுத்துச்சுன்னா நம்மளோட பங்கு சந்தை இந்த வாரமாவது பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் அடுத்தது நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல்ல முடிவடைஞ்சிச்சு இந்த லெவல வச்சு பிவோட் லெவல் கணிச்சோம்னா முதல் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆகவும் செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு ஆகவும் தேர்ட் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தாகவும் செகண்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாகவும் தேர்ட் ரெசிடென்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாகவும் இருக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆகி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கட் பண்ணாம இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நிஃப்டி பேங்க் ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முடிவடைஞ்சிருக்கு சோ அதை வச்சு பிவோட் லெவல் பார்த்தோம்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் சப்போர்ட் லெவல் ஆகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் ஆகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு முதல் ரெசிடென்ஸ் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாகவும் வியாழக்கிழமை பங்கு சந்தையில பாசிட்டிவா முடிவடைஞ்சிருக்கு கோடிக்கு நெட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க மூவாயிரத்தி நானூத்தி ரெண்டு கோடிக்கு பை பண்ணி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடிக்கு சேல் பண்ணி நெட்டா பர்ச்சேஸ்ல முடிவு பண்ணி முடிவடைந்திருக்காங்க டிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கோடிக்கு மேல சேல் பண்ணி நெட்டா நாற்பத
இருபத்தி ஒரு ஸ்டாக்ஸ் லாங் பில்டப்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் டால்மியாஃபா ஆயில் ஐடிஎஃப்சி பேங்க் எஸ்கார்ட்ஸ் முத்தூட் பினான்ஸ் பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அத்தானி போர்ட்ஸ் ஐடிஎஃப்சி என்ஹெச்பிசி அத்தானி பவர் பத்தொன்பது ஸ்டாக்ஸ் ஷார்ட் கவரிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விஇஎம்எல் டாடா எலக்சி டோரன் பார்மா ஓஎஃப்எஸ்எஸ் பால்கிருஷன் டாபர் அரவிந்த் நெஸ்டல் இன் பாரத் ஃபார்க் சென்னை <laughs> பல்க் டீல்ஸ் நடக்க போற ஸ்டாக்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் பேரமவுண்ட் கம்யூனிகேஷன் டால் வாக்கர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நடக்கிற ஸ்டாக்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக் பிரமல் என்டர்பிரைசஸ் சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பினான்ஸ் கம்பெனி டாடா கெமிக்கல்ஸ் கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறமா பேங்க் ஆஃப் பரோடா சீமென்ஸ் நாகர் கேபிட்டல் அண்ட் பினான்ஸ் சர்வீஸ் நியூசஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி Strides Pharma Sciences, Athani Enterprises, Infosys, AU Small Finance Bank, IL&FS, அதுக்கு அப்புறமா Indian Card Clothing. இன்னைக்கு பேன் ஆயிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் வந்து Athani Enterprises, Athani Power, DHFL, அதுக்கு அப்புறமா Jet Airways. So, இப்ப நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் சில நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்பெனிக்கு வந்து ரிசல்ட் பெண்டிங் இருக்கு அதையும் அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணேன் Atlas Cycles, GIC Housing Finance, ஹெச்யூடிகோ அப்புறமா நேக்கோட இந்த கம்பெனி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வருது டேட்டா அப்படின்னு பார்க்கும் போது மண்டே வந்து மிடில் ஆஃப் த மார்க்கெட்ல ஜிபிபி பிஓஇ கவர்மெண்ட் கேர்னி ஸ்பீக்ஸ் மீட் அதோட டேட்டா மட்டும்தான் இருக்கு மற்றது எல்லாமே வந்து பிஃபோர் மார்க்கெட்டும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டும் இருக்கு குளோபல் பார்த்தா இப்ப இருக்கிற நிலையில யூஎஸ் மார்க்கெட் முப்பத்தி மூணு புள்ளிகள் குறைந்து இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல எஃப்டிஎஸ்சி ஏழு புள்ளிகள் குறைந்து இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் நிக்கி நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவா இருக்கு மத்தபடி நம்ம அதிக அளவுல கவனிக்கிற நம்மளுடைய எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி நாப்பத்தி ஐந்துல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இந்த நிலை நாளை காலையில தொடர்ந்ததுன்னா ஒரு சின்ன கேப் டவுன் வரும் சாரி சப்போஸ் இந்த நிலை நாளைக்கு காலையில மாறுச்சுன்னா நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு சாரி பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்டையும் இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு போறவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் இருக்கிற மூணு முக்கியமான விஷயம் குளோபல் க்ரூட் யூஎஸ்டி இந்த டேட்டாவை எடுத்து ஒரு ஐடியாக்கு நீங்க வந்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ட்ரெண்டை ஐடென்டி பண்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அதை வாட்ச் பண்றதுக்கு தெரியலன்னா நீங்க ஜஸ்ட் என்னோட நம்பருக்கு உங்க நம்பரை டெக்ஸ்ட் பண்ண வாட்ஸ்அப்ல குரூப் ஆட் ஆட் ஆகுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் எல்லாம் அனுப்புறேன் இல்லைன்னா குரூப்ல ஆட் ஆயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு டெய்லி மார்க்கெட்ல இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்டான நியூஸ் நான் ஃபார்வேர்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு அது பயனா இருந்ததுன்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இப்ப தற்சமயம் பார்க்கும் போது குளோபல் மார்க்கெட் நேரோவா இருக்கு ரொம்ப டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் மார்னிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம மார்க்கெட்ல நம்ம எப்படி ஓப்பன் ஆகுங்கிறத கணிச்சுக்கலாம் மத்தபடி குரூடாயில் நமக்கு ஃபேவரா இருக்கு ஐம்பது ரூபா நாற்பத்தோரு பைசால இருக்கு தற்சமயம் அதே மாதிரி யூஎஸ்டி ஐயனாரும் எழுபது ரூபா அறுபத்தி ஒன்பது பைசால இருக்கு ஸோ இப்ப இருக்கிற இந்த நிலைகள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது மார்க்கெட் வந்து இப்படி ஓவராலா பார்க்கும் போது நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்து குளோபல பேஸ் பண்ணி ஓபன் ஆகும் டெக்னிக்கலா டவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு வர நியூசஸ் மார்க்கெட்டுக்கு நடுவில் வர நியூசஸ் எல்லாமே தான் மார்க்கெட்டை கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பொழுதுமே மறந்துடக்கூடாது பிகினர்ஸ் வந்து இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓடி போய் எந்த ஸ்டாக்கையும் பிடிக்க வேணாம் வெயிட் பண்ணுங்க மார்க்கெட் ஓபன் ஆகி ஒரு கேப் அப்போ கேப் டவுனோ எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இன்ட்ராடேல ஒரு ஸ்டாக்கு சூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி பிகினர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே சொல்றது பத்தாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பிரேக் ஈவனான பாயிண்ட் தான் எஸ்ஐபி மாதிரி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ அதையும் நம்ம மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சில ஸ்டாக்ஸ் கொடு கொடுத்துருக்காங்க அதை நிச்சயமா நாளைக்கு மார்னிங்கே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் அப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒ
ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இப்போவே பண்ணாமல் ஒரு இந்த டிசம்பருக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு சப்போர்ட் லெவலை தாண்டி உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் வேலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே உங்களை வந்து அது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அதை ஐ நோட்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஸோ இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஹாப்பியாக அமையட்டும் ஹாப்பியாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே ப